哈喽，大家好，我是谢。今天我要拍的主题是，没来过这间饭店，就不要说是台北名媛。究竟是哪一间饭店有如此的名誉？就是 W Hotel。为什么我胆敢下这个大标题呢？是因为我问了好几个朋友，问他们说你们有去过 W Hotel 吗？他们都说有，实在太夸张了。然后就觉得大家应该都来过，就一直不想拍。所以我今天就想说，嗯，应该来拍一下，毕竟还是有些人没来过 W Hotel。而且今天很开心能订到这个难得一见的套房，就是这个夜景是我们的一零一，大家有看到吗？我们来测试一下它水力怎么样。嗯，超强，浴缸也是蛮大的，我超过一百七十五公分，脚会抬起来这样。按订阅不用钱啦。然后今年是二零二一年，也是我们 W Hotel 创立十周年，好开心哦！为什么很开心？因为我刚刚查资料的时候才发现，哦，原来 W Hotel 是二零一一开幕的，所以还蛮庆幸的。现在已经创始十年了。然后这间的位置位于台北市新一区市政府捷运站上面，也是我们的统一百货以及市政府转运站的共购宅，所以非常的方便。然后这间还有一个非常好的特点，就是这一间也是属于我们万豪集团的，所以你为了要集里程数啊、点数等等啊，都可以集起来，享有更多福利。所以。非常推荐大家来住，因为你可以住万豪，也可以住我们之前拍过。然后为什么我会胆敢直接下说名媛都来住过呢？是因为这间是以时尚、音乐设计以及流行文化等元素组合起来饭店，所以你们一进来就看哇。就是用一些很流行的元素以及颜色配色组合起来。然后今天我们要开箱的房间是他们最基本的房型，叫做奇妙套房。然后这名字是非常特别，因为我开了那么多家饭店，然后没听过这么可爱的名字。因为一般最无聊就是什么哦，双人套房就是这样，或是什么复兴双浴什么的。然后我们今天住的房间是二一一九 housekeeping。一下来就是我们的水管，左边就有很大片的镜子组合起来的，也是个从头到尾。然后他们的房间主要组成的。方式就是木头以及简简约约的一个设计，直走就是我们的房间，然后右边就是我们的浴室跟厕所，然后我们的厕所跟浴室是分开来的，有一点点小距离。这边提供衣架也非常多，可以做使用。而且他们很贴心的是，他们有提供每位房客可以去十楼游泳，所以呢这边都有提供塑胶袋等等。如果你带泳裤等等、啊、或是衣服去用游玩，然后可以拿这塑胶袋做使用，非常的方便。保险箱。跟紧急用手电筒，哇，圣经佛教的，当然了，五星级饭店有提供熨斗，而且我跟你们说，更衣室是可以互通的，还蛮可爱的设计。整个房型有四十三平方米，然后有配一张大床，而且今天很开心能订到这个难得一见的套房，就是这个夜景是我们的一零一，大家有看到吗？然后这边非常好是，这边床以外呢还配有一个沙发床。一个沙发 ，W Hotel 是于十年前二零一一所建立的，所以这边的电视都比较旧一点，就是有一点边框的电视，以及电视的下方就有桌子可以做使用，配有两个收纳空间，垃圾桶是非常有重量的啦。刚刚说的 W Hotel 是以流行音乐组合起来的，所以喇叭也是不可或缺的。但是这里喇叭比较麻烦，是需要打电话给柜台说哦，你有这个需求，他们才会给你转接线，比较麻烦一点。如果不想要那么麻烦，就还是自己带喇叭好了。右方呢，就我们的。最好床，旁边就是我们的酒杯区，高脚酒杯啊等等，这还有这个腰杯，这边都是饭店提供的，以及这边的冰箱配有了一些酒，以及气泡水跟汽水等等，沙发床还有提供那个小毯子，然后它摸起来是比较偏硬偏粗的。我们房间最重要就是床了，这个床也是非常大，算是一个 queen size 的概念吧，躺起来我一百七十五公分，脚也不会碰到底，所以比较高的人也不用怕脚浮在悬空，枕头也是非常好，柔软度一到十的话也是最刚好的，可塑性非常的强。你们看，马上蓬回来。在第二颗枕头呢，通常是比较偏硬的，因为通常这一颗我都拿来垫脚。对，你看，它其实打开下去，宽度的话差不多是六，比较偏硬。以及它的诶，小的棉被呢，当然五星级饭店就无可挑剔了，舒服。只要软中带硬，大概是六。而且他们这边比较贴心的是铺地毯的。所以踩起来会非常舒服，但是有一点也必须要注意一下，就是从脚是凸的，所以走路如果不小心的话会拐到。电灯等也是有非常多细项的，阅读灯、床头灯、夜灯等等。不过住过几次的我颇有心得的，就是这里的牛肉面真的很好吃，大家如果想来挑战看看牛肉面的话，推荐你们来这边吃，因为它非常大碗，然后肉也非常实际。这什么东西呀、啊？啊，这边有附有白噪音，怎么用啊？哦，保险牌。
雷雷声，这个白噪音的设计也是蛮少遇到，也是蛮贴心的。因为有些人睡觉不失眠等等，可以靠这个来帮助睡眠。但我个人就有个癖好，就是喜欢听雷声。每次有雷声来，大家说啊好可怕哦，然后我就会说哦太好听了吧。不得不说，这边真的很适合跟朋友一起来这边聊天等等。之前我跟我朋友大概五六个人，白天的时候可以去十楼的酒吧喝酒，然后还可以去十楼泳池玩水，非常适合拍照等等。例如这样，八有一种纬度架的感觉，因为毕竟现在大家因为疫情所困。不能出国啊！这边的纱窗是全自动化的，在十年前这样真的是非常的时髦。而且他们这边非常好，就是他们的窗帘呢也是这种属于直的放下来的，不是那种皱褶。虽然皱褶很美，但是它会透光出来，然后这种完全不用怕。所以你累积到一定的额度呢，可以升级会员，可以直到两点才退房。毕竟像我这种夜猫怎么睡到很晚？非常开心有这个服务，可以可以跟大家讲一下。以及要来介绍我们厕所，厕所就在我们的房间旁边。比较可惜的是，它的这种厕所是。这种毛玻璃，如果你旁边有朋友在睡觉，你就不能再洗澡，因为开灯的话就会吵到旁边的朋友，非常的时髦。到了我们的浴室，以十年前来说，这里真的是非常的时髦，毛巾、浴巾呢都是在梯子上面，非常的特别。毕竟除了之前开箱的 Mas 以外，都没看过这种接地式的设计。之前第一次来 W 的时候，真的有让我吓到。然后现在也换了他们家的浴袍，真的是久违的饭店开箱，大家有想念吗？好像有一阵子没有开饭店开箱了，浴袍的感觉。哎、欸，这里还有 W 的 logo， 他们真的把 W。弄得很美，穿起来呢是比较偏硬的感觉，完全没有柔柔的概念，就比较像是衬衫的 feel， 比较厚这样子。当然啦、啊，五星级饭店不可少就是这个放大镜，像我们要用牙线啊等等，就可以靠这放大镜看。啊，对了，今天在二十一楼，大家来听一下隔音用。还蛮不错，非常安静。然后我必须跟大家说一下，就是这边虽然隔音不错，但是放音好像还是会吵到，因为朋友有时候会被客诉等等。所以大家如果真的要来的话，有钱的话就旁边两间都买下来，这样就比较不会被客诉。吹风机，感觉好像蛮好用的，风力跟火力很强。嗯，这个我觉得是我开过饭店以来，算是蛮好用的一支。有的饭店的吹风机真的很雷，你吹个头发，吹发就要十分钟。超级久，很累，手真的很酸。然后我们的厕所这边就有提供两杯 Uni Water， 请免费使用，这一点必须要看清楚，因为因为他们这边有放一个两百六十块的水，很大瓶。如果你没看清楚，你就要付两百六十块买一杯水，所以大家需要注意一下。而且这边还有手饰台耶，也是他们一贯的风格。然后再来是看他们的东西，这有卫生套，这是什么卫生套？来看一下，哦，可以装东西的套子。刮胡刀组，我觉得这个必须要跟大家开一下，因为之前有一段时间都没有开，哎，是简单的，不是那种比较高级，比较可惜。因为有一些饭店提供的真的很好用，高雄金酒店提供的非常高级，而且非常耐用，我现在还在用。如果大家有需要啊，记得要带回家。然后牙刷也必须搓一下，毕竟是五星级饭店哎，能带回家的东西当然要带回家。我们这么务实的人，对不对？红色的 W 的牙刷、欸，哎，这一定要带回家，你知道为什么吗？因为假如你朋友来住你家，需要牙刷，这就可以给他嘞，就省了要帮他们买牙刷的钱。我们浴室刚刚的那个有四块的玻璃，透在我的脸上，橘橘的。然后他们的厕所这边非常特别，就是他们的连风头跟他们的开关在对面，很远，从这边到这边，所以有些人可能第一次来的时候会不知道到底要怎么开水。我们来测试一下它水力怎么样。超强！他如果做十八，可以在那边做。然后，而且他们的连蓬头是这种可以做切换模式的，强的大范围的花洒顶洒，绿灯也是蛮大的。我超过一百七十五公分，脚会抬起来这样。然后这边还有刚刚的玻璃块，可以当镜子做使用。突然想到哎、欸，你知道我手中很开心吗？因为我还记得我上次去泰国的时候，浴缸旁边有镜子，真的是可遇不可求，非常棒的设计。因为我还记得我在泰国玩的时候，半夜回去跳舞跳一整晚，真的脚非常的累。然后你们就可以开水泡脚、泡身体，然后边在这边刷牙、剃牙等等，一起完成。因为如果你单独要泡澡，就要泡个十分钟，然后你再刷牙、剃牙，又要再十分钟，就要二十分钟了。嗯，这个玻璃是可以反射的，所以这一点就必须要跟大家说一下，因为有些人可能不会想到这一点。我把我做过的经验跟大家说一下，你们就可以看饭店，找一些有符合你们需求的。需要贴沐浴乳，而且我发现他们的沐浴乳好像换过，以前不是长这个样子。然后，哎、欸，他们也是洗起来有那种亮泽感，然后洗起来也不会有那种很滑，觉得洗不干净的感觉，我觉得蛮好的，皮肤感觉更细纹，也不会觉得下下的，很刚好一个湿度，喜欢。洗发精。这也是一样感觉，哎、欸，可是这个洗起来就比较微黏微黏的感觉
不知道怎么形容，吸起来感觉我比较不喜欢，毕竟洗发精啊。好了，以上就是，如果你没住过，你就不要说自己是名媛的饭店开箱，这标题上下也走，但是我觉得名副其实，因为好多朋友都来过，都觉得，哎，这干嘛要拍啊？有有必要拍吗？这种感觉。如果喜欢我的影片，就直接帮喜欢，然后把我发出去给你朋友看。也希望你们可以来这边一起享受一下，一起有度假的感觉，因为这边真的非常适合跟你朋友一起来这边伪出国概念。今天的鹅宝福利时间